喂，江姐，你找我有事吗？啊，没什么，我就是看你最近微博恶评太多了，要不要帮你关闭一段时间的评论啊？算了吧，就算关掉评论，也堵不上他们的嘴。行，那你最近先别上网了，网上一堆喷子，看了之后会影响心情。我知道，我这几天不会看这些的，我尽量让自己不受到干扰。好。你跟林一舟怎么样了？他那边打算怎么办？我发现有好多事情我都不知道，所以我现在很乱。我想一个人静一静。行，那你这两天好好休息，调整一下心理状态。工作的事呢，我会帮你挡掉。其他事情我来处理。好，江姐，辛苦你了。但我做的一切，都是因为我爱你。所以你因为爱我，就可以伤害一个无辜的人吗？木木，你也认为我跟姚良的事情有关？你为什么不告诉我？你当时就在那里。因为当时太突然了，而且有人故意把这两件事情联系到一块儿。我怕你误会，我想等所有的事情解决了之后，我再告诉你。林一舟，我还可以再相信你吗？喂，老板，您休息了吗？还没呢，什么事儿？呃，刚刚接到消息，夫人在微博发布了分手的消息。你说什么？不知道您和夫人的意思是什么？公关部询问您是否需要立即做出回应。我现在脑子很乱，我需要冷静一下。木木，木木，木木。先生，需要给您准备点吃的吗？好，那您早点休息吧各位有什么意见，都可以提出来。啊，我们公司之前是有旅游业务，可是，在市场上，根本就竞争不过那些大的旅游品牌。你的这个旅游和拍照的结合，只能算是旅游形式上做的一个创新。你能确保它在市场上就有竞争力吗？旅拍更侧重于拍摄，而且旅行已经是现代年轻人必备的消费产品。基本上一年都会有一到两次的出行计划，大部分年轻人在旅行中都会追求享乐与刺激，这恰恰好也值得拍摄。比起千篇一律的室内拍摄，边拍边玩，而且自由且个性化，更符合现在年轻人的拍摄理念。一边拍一边玩，但我们在摄影这方面毫无经验，而且这类行业局限性非常大。据我所知，至今为止，没有一家能做到
全国的大品牌，但这恰恰好也是旅拍的优势所在。旅拍的灵活形式，正好可以填补这个空缺，进而覆盖整个国家。而且，二三线城市也会有对高品质的需求。旅拍这种灵活的形式，能让周围的小城市也享受到一流的服务。嗯，这是个不错的形式。可是你刚才说。全程都在线上下单，这个会不会太冒险了？毕竟大多数的消费者还是更倾向于相信可以真实看到的东西。现在几乎所有的传统行业都在想方设法和互联网结合，而且我们主要的消费群体在于年轻人，从咨询到线上下单，全部线上搞定。这不仅节约了双方的成本，而且还是现在年轻人主要的消费习惯。互联网电商支持下单，关键要看线下运营。这方面你的差异化优势是什么？的确，我们仍然是需要线下店面的。如果把线下实体店都设在二三线的主要旅游城市，这时候不仅人流大，而且店内的租金也非常节省预算。至于质量，我以前在娱乐圈。有很多资源和人脉，一流的摄影师、一流的化妆造型师，都可以给用户带来非常好的体验。哦，另外，我最近还想要找一个明星代言人，好增加用户的信任感。你自己不就可以了吗？这个嘛，等这个方案通过了，我们再考虑考虑。那行，我没有疑问了。楚总，年轻有为。前途无量。那好，伯爵旅拍正式启动。喂，老林，恭喜我吧，我通过董事会的决定了。恭喜啊！哎，你下午有没有空啊？我有事想跟你说一下。好啊。那老地方见。OK。啊，对了，你和夏林……啊，我跟他之间就是有些误会，也比较复杂，解释不清楚。我也不知道帮你什么。不过既然是误会，那就需要解开。你和夏林都不是冲动的人。
，小周，小周，好了，奶奶，我们回家吧。都好了？好了。确定吗？确定。奶奶，你先坐，我去帮你倒杯水。嗯，好。小周啊，嗯，木木今天怎么没来啊？奶奶，木木他去拍戏了，还说空了就回来看你。小周啊，奶奶是过来人，我猜。你们俩是不是吵架了？没有了。<笑>当然啦，恋爱中的男女，有时候是越吵越相爱，但在生气的时候，容易说出狠话，会伤到人的。所以，恋爱和婚姻都要好好经营啊。隐瞒太多，我可以无条件去相信一个人，可你一次又一次骗我，我的信任也会被摧毁。我现在真的不知道，我还能不能继续相信你了？如果他已经不相信我了呢？夏林，玲玲。你怎么不接我电话呀？吓死我了！是我把手机关了，想要静一静。不好意思啊，让你担心了。你想静一静没问题，可你跟林 boss 分手是怎么回事啊？认真的吗？是我自己想冷静一段时间。你微博是这个意思吗？微博。哎，笑，小日子过得不错嘛，啊？有空把欠的钱也还一下呗。是是是。我上次其实一把就可以赢回来的，林乐没感觉啊，这不，宽限我两天、啊。事、哎、不过三啊，这天儿这么热，我们哥俩可没时间老往你这儿跑。啊，对不住，对不住，辛苦二位啊。过两天，我一定还，一定还。过两天，要是不还，就把你抵押的和你一起处理掉，小心点。再去敲一笔了，是我理解的不对吗？你写了分手啊？我没有发过这条微博啊。你没有发过？难不成是被盗号了？还有一个可能。来干嘛呢？是我呀，几个月前来过，当时还是你们老板金董事接待的我。让开，原来就是你啊！钱还没要够是吗？金董事吩咐了，你要是再敢找上门来，就打断你的腿。你就一保安，让开，这里没有你要找的人，快走！你，赶紧走，有种我走。喂，江姐。微博是你发的吧？对，是我，但也是我们团队的决定。你怎么能随便替我做决定呢？这是我和林一舟的私事儿。夏林，我知道你一时下不了这个决心和他分手。以我对你的了解，你现在和林一舟肯定是出现了问题，只是你不甘心，还在硬撑着
，这样对你的生活和事业都非常不利，还不如痛快的分开。我的生活和工作无关，工作上我尊重你的意见，可生活上我要自己做主。夏林，你从来都不是一个人，你知不知道你身后的团队因为林玉洲的新闻受到了多大的影响？给大家带来的麻烦，我向你道歉。工作上我也会尽力做好的，可这件事没得商量，我不允许这样的事情发生。也不能无底线的干预我的私生活。OK， 我道歉，对不起夏林，我没有照顾好你的感受，但希望你能明白我做的这一切都是为了你以后的发展好。我马上删掉微博好吗？我马上删掉，处理好影响。那你要怎么做？我现在只能说微博号被盗，而你当时在休息，对此一无所知。好，以后。不要再做这样的事情了。你的团队也太过分了，怎么能不经你同意就发这种东西呢？现在评论里又说，你出事就跟林一舟划清界限。我也没想到，怎么一睡醒就被分手了呢？哎，对了，你既然没有准备分手，你要不要跟林 boss 解释一下老板，交给法务部。好的，走吧。他关机了，算了。微博发了声明，他应该也能看到。反正事情已经够乱了。再解释也解释不清了。嗯，我觉得林 boss 既然已经承认了暗恋你的事情，那他就没有什么好隐瞒的了。再说了，你跟姚良本来就没有什么关系，林 boss 也不至于疯狂的要去杀人啊。他是一个很自律的人，绝对不会喝了就开车。我觉得他没有嫌疑。我昨天晚上想了很多。也理清了一些事情。我敢肯定的是，这件事一定不是林一舟做的。嗯，但我就想不明白，他为什么要骗我呢？我发现了他那些调查我的资料，还有那个面具，我才知道，原来我们早就见过了，而且他早已经爱上我了。巧的是，姚良就在那个酒吧里。最近真的太多事情在我脑子里了。我真的来不及反应，我只是想自己冷静一下，我真的没有打算跟他分手。嗯，我就说我的偶像是清白的吧，都是那个姓金的搞的鬼。夏林因为这事儿跟他分了手。不得肠子都悔青啊！不是被盗号了吗？这话你也信？肯定是骂他的人太多删了呗。看来林 boss 和姚良的车祸完全没有关系，那也太冤了吧！他应该是想找到证据，自己解决问题吧。不过被自己心爱的人怀疑，应该也挺难过的。我在你心里是那样的人吗？默默，回答我。您好
号，您所拨打的电话已关机。Sorry。夏飞，我们去找他。夏小姐，夏小姐，老板现在真的不在，那他人去哪儿了？这个我也不太清楚，老板刚走。行，那我知道了，谢谢你，谢谢你先出去吧。嗯，我得问问文丽。菲菲，夫人、嗯，你们怎么来了？嗯，有点事情想问你一下，别害怕。哎呀，走啊走啊！是我发的，我完全没有那个意思。那条微博是不是你发的不重要，重要的是你说想冷静一下，那我们就都给彼此留一些空间吧。不是，我当时突然知道太多事情，脑子很乱，没想到我们遇见是在更久之前。感觉很多事情都被蒙在鼓里，我当时真的来不及反应。我过来，就是想和你说对不起，我不应该质疑你的人品。好，我知道了。啊，林一昭，哎，不死了，什么笨蛋？嗯，对不起。我不是说你，不是说他。姐姐，你能不能帮我拍张照啊？就一张，谢谢姐姐。哦，好。呃，转过来一下。我说你转过来一下。哈你怎么在这里啊？呃，姐姐在帮我拍照呢。好巧啊！你是来这儿谈事儿的吗？要不要结束以后我们一起吃个饭？可是我今天的会不知道开到几点，不好意思，啊，下次吧。啊！喜欢楚言啊。菲菲，林一舟可能真的生气了，怎么办？怕什么呀？追回来不就是了？怎么追？他都不理我了。你们两个人啊，真是天涯沦落人呐。那个，对了，我叫阮萌，你们也可以叫我小优。阮萌，小优。原来是这样啊！你竟然在追楚言？嗯，可能也不算追吧，就是感觉常常想要见到他。瞧瞧你们这一个个的样子，还新时代女性呢，还不如我笔下几个女角色厉害。你这么厉害，那给我们出出主意啊！哼，我写过多少男男女女的爱恨情仇？这是问题吗？我们三个就结个盟，就叫“追爱者联盟”。追爱者联盟，联盟，没错，有我这个军师坐镇，保证你们事半功倍。想要追到真爱啊，就要循序渐进。第一步，知己知彼，方能百战百胜。你们以为你们很了解自己喜欢的人吗 ？No， 其实你们根本就不了解。或者说，你们只了解他的一小部分。然而，在这个时候，我们就需要一个外挂。王炸！<笑>又赢了，各位，实在是不好意思啊！来，自己贴上，自己贴上啊！<笑>
菲菲，今天你们怎么这么有闲情雅致，约我出来打牌啊？啊？哦，我知道了，一定是觉得我平时工作太辛苦了，是吧？是吧？让我出来放松放松，对不对？文丽，我今天有很重要的事情跟你说。哎呀，有什么事情别打牌重要嘛，对不对？打完再说，打完牌再说吧。啊？文德主，你知道林一周最近在做什么吗？呃，我是个有职业操守的人，连我也不能说吗？我只忠于我的老板。等一下，你好啊，我叫阮萌。你好。嗯，那个，呃，我想问，呃，我，哎呀，哎，我们打完牌再说好不好？啊？你，你，你，你，哎，行了，行了，行了，行了，下来，下来，下来，就私人了，两个笨蛋。文丽，啊，你刚才说忠于谁来着？是不是漏了一个？呃，我工作上面忠于我老板，感情上面，我忠于你，忠于你。那你知道情侣之间最重要的是什么吗？是信任。我是特别特别信任你的，你应该信任我，是不是？嗯，是。文丽，别给。啊，拍照。玲玲。不是，你们，你们不能这样联合起来欺骗我一个人吧？我相信你一定能做好我们的外挂，到时候给我们提供可靠的情报。其实，平时看不出老板有多伤，但是这只是他用工作来麻痹自己的一个表象而已。尤其是在开会的时候，我都发现他走神了。嗯，这是个好的现象，说明林一周还在乎你。这个时候付出行动挽回，可能性非常大。嗯、哎，楚言呢？你都跟我讲讲楚言的事儿呗。我最近跟楚言接触比较少。嗯，没关系，楚言这个人比林一周好懂，到时候我再帮你打听打听。啊，做好功课之后就是第二步，制造偶遇。这步听起来俗套，但是管用，因为每个人都相信缘分。加分项，最好要有身体接触。接触，制造偶遇我最擅长了。我跟你们讲啊。其实我跟楚言没什么交集，所以只能靠偶遇。我呢，就是见不到他，也要制造偶遇见到他。嗯，你这个觉悟和业务能力还是非常不错的。<笑>那你呢，玲玲？我脸皮是够厚，可要是他不想见我，我也没办法呀。嗯，哼，怕什么呀？我们不是有挂吗？嗯，哦，我能不能提个小小要求啊？说，能不能当做我今天没来过？我们今天根本就没见过。嗯，嗯，会删的。嗯，告辞。才怪。怎么回事？拿我当后耍呢是吧？你又中了林一周的圈套了。录音都已经出来了，难道还有假的吗？证据就不能造假吗？而且这车祸和林氏集团脱得了干系，他把责任都推到金董事身上，还不是因为金董事斗不过他？这种剧本你看的还少啊！你说的也对。
，林一舟这种人肯定想尽各种逃脱罪责的办法。而且不管怎么样，小梁都是被他们害的。对，林一舟害过的人还少吗？你不热吗？空调打低一点。我觉得整体效果还不错，你觉得呢？背景风格是我想要的，但是我总觉得这几身衣服不怎么衬人衬风景，能不能给我们换几套啊？小姐，这几套衣服都是之前我们试穿确认好的，可是我并不满意这几组照片啊。再说了，这衣服在室内试穿跟出外景效果肯定不一样。小姐，这套衣服是之前我们已经确认好的，您现在临时要增加的话，恐怕不合适吧？你什么意思啊？觉得我无理取闹是吧？不好意思，啊，我来晚了，路上有点堵车。我也是公司的造型师，今天本来是由我来负责搭配新娘衣服的，要不我给你们重新搭配一下吧？来吧。这件是秀和服，嗯、很映衬当地的景色，因为我们是在古镇嘛。然后它会比较隆重，嗯，这件也可以试一下，它会素一点，但是很能显小姐您的身材。错啊！哎，楚先生，阮小姐今天真的谢谢你了。今天的拍摄我们非常满意。楚先生，你有这样的造型师，真的太有眼光了。刘小姐满意就好。我们伯爵旅拍的宗旨，就是希望顾客在旅行跟拍摄的过程中留下深刻且难忘的回忆。老公，我觉得我们可以再选几个其他风格的，在伯爵旅拍这边再拍几组。哎，那太好了。小刘，来了。这两位想要再多拍几组照片，啊，你过去和他们商讨一下后续的事宜。嗯，好，先生这边请。嗯，慢走。那我们先走了。哎、今天帮了大忙了，我都不知道怎么应付这个女客户了。没什么，只是女人更了解女人而已。你也可以多请几个女造型师啊，这样意见和视角都更丰富。哦，那我还真要考虑考虑啊。走吧。好。你怎么了？是不是脚崴到了？没事。走，我带你去前面坐没看到他，聪明，帮我拍两张。怎么办啊？啊！剧情发展，你不是应该给我做人工呼吸的吗？什么？那我现在也可以给你做。啊。嗯。啊，林一舟，我真呛水路，我没
没骗你，李州。啊，啊，你先坐在这里休息吧。没事没事，我回去歇一下就好了。对了，你怎么突然出现在这里啊？你上次说是来古镇玩的，那这次呢？我是来工作的呀。我上一次来玩就觉得这里景特别好，可以让我的模特穿着我的衣服拍照。你的衣服？对啊，我的衣服都是我自己设计的。以前就经常有人问我衣服在哪买的，我就干脆创立了一个自己独立的品牌。没想到现在关注的人越来越多了，我都有点压力了。对了，你这样穿出去，如果别人用异样的眼光看你，你不会生气吗？我早就已经习惯了，毕竟我穿衣服也不是穿给别人看的呀。喜欢一样东西，就要有勇气接受它带来的负面的结果嘛。我想要把我在洋装里得到的幸福感传递给同样热爱它的人，而且要让以前不理解的人都能够欣赏到不同的美。毕竟生活已经这么多束缚了，为什么不能想穿什么就穿什么呢？比如，你看我今天穿的这个。哎，我就说你这个脚不能脱。要马上去治，走，我带你去医院。慢点，慢一点，慢一点。没伤到骨头，不过消肿还是需要一段时间的。这段时间内不要剧烈运动啊，每天上药两次。好，冉梦，你在这边等我。我去开车过来送你回去。好啊，姐妹们，我第二步成功了。哈傻笑什么呀？哎，你们说主人是不是喜欢上我了？他都已经问我两遍我的脚伤了。还说一会儿晚上要给我送饭，哎，你们说，我是不是应该换件衣服啊？换哪件好呢？真是狗头军师！哼，你说说，为什么一样的招数差别这么大呢？楚言对他温柔备至的，林玉州还是对我冷嘲热讽的。我算是理解了一句老话：师傅领进门，修行在个人啊，夏林同学。阮萌同学。我要着重表扬你，你简直就是无师自通的高手。过奖过奖。我今天要跟你们讲的第三点呢，就是让他对你产生责任感。就像玫瑰驯服小王子，世界上的玫瑰有千千万万，但是要让他唯独在意你这一朵，受伤需要他照顾，就是最好的示范。懂了吗，夏林同学？林一舟，这次我要来追你